வணக்கம் வாழ்வளமுடன் பல ஆயிரம் காலமாக நம்ம பாட்டி வைத்தியத்தில் நம்ம நாட்டு சித்த வைத்தியத்தில் நம்ம நாட்டில் தோன்றிய ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் மருந்து பொருளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இஞ்சி இங்கிலீஷில் இல்லை மருத்துவ பேரில் சொன்னோம்னா ஜிஞ்ச பீர் அஃபிஷானலிஸ் என்று சொல்லுவாங்க ஜிஞ்சர் இந்த இஞ்சியை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் காலங்களுக்கு முன்பு கிரேக்கர் நாட்டு மக்களால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொருள் நம்ம இந்த காலங்களில் சாப்பிடக்கூடிய பஃபே மாதிரியான விருந்துகளுக்கு பிறகு அந்த கிரேக்க மக்கள் இந்த இஞ்சி அந்த காலகட்டங்களில் உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறாங்க என்று வரலாற்று குறிப்புகள் சொல்லுது அதே போல் சீன தேசத்து மக்கள் கடற்பயல் நம் மேற்கொள்ளும் போது அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தலை சுற்றல் வாந்தி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை தித்துக்கொள்வதற்கு இந்த இஞ்சி பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்கிறதும் வரலாற்றில் குறிப்பாக இருக்குது பொதுவாக இஞ்சி எந்த தேசத்து பொருள் பார்த்தோம்னா அது சைனாவையும் ஜமைக்காங்கிற கண்ட்ரியையும் சேர்ந்த ஒரு பொருள் மஞ்சள் வகையை சேர்ந்த கிழங்கு வகையை சேர்ந்த ஒரு பொருள் இத சான்ஸ்கிரிட்டில் சிறுங்க வேரா என்ன சொல்கிறாங்க இந்த உணவுப் பொருள் நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில் ஒன்றி போன ஒரு மருந்து பொருள் உணவுப் பொருளாகவே நம்ம உணவு கலாச்சாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் நம்ம அசைவம் சமைக்கும் போதும் ஜீரணத்துக்கு கடினமான விஷயங்களை சமைக்கும் போதும் அது கூட இஞ்சி கலந்து உணவு தயாரிக்கும் முறை என்கிறது நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு முறை இதில் இன்னும் ஜனரஞ்சகமாக பார்க்கணும்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி மரப்பா இஞ்சி மரப்பாங்கிற சவுண்டை கேட்டுட்ருப்பீங்க கையில் ஒரு தட்டில் சாக்லேட் மாதிரி செஞ்சு இதை விற்கிறது பார்க்கும் போது பயணத்துக்கும் இஞ்சிக்கும் உள்ள தொடர்பு அஜீரணத்துக்கும் தலை சுற்றலுக்கும் வாந்திக்கும் உள்ள தொடர்பு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நினைக்கிறேன் இது பேருந்து பயணத்துக்கு மட்டும் இல்லை கடல் பயணத்துக்கும் விமான பயணத்துக்கும் பொருந்தும் ஸ்டமக் அன்னீசினஸ் ங்கிறது அடிநாதமான குறிப்பு இஞ்சி வந்து நல்ல ஒரு மலமிளக்கி இதை உணவில் சேர்த்துக்கும் போது மலக்கட்டுங்கிறது இல்லாமல் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக தவிர்க்கப்படும் இந்த வயிற்று பொறுமல் உப்புசம் ஏப்பம் என்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாமே இந்த இஞ்சியால் தீர்க்கப்படும் இஞ்சி பொதுவாக ஒரு உடலில் உஷ்ணத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள்ங்கிறதுனால மார்கழி மாதம் மாதிரியான நம்ம ஒரு கிளைமேட்டுக்கு நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற கடுங்கூலி இருக்குது மக்கள் வந்து இதை டீயில் டீ தயாரிக்கும் போதே சில துண்டு இஞ்சிகளை போட்டு அந்த காய்ச்சி ஜிஞ்சர் டீ குடிக்கிறத இந்தியில் அதரக் என்று சொல்லுவாங்க நாங்கள் டீ ஆர்டர் பண்ணும்போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதரக் டால்கே ஸ்ட்ராங் டீ கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க அதான் இஞ்சி போட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங் டீ கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க ஆனால் எனக்கு டீ டீ மட்டும் குடிக்கணும் இஞ்சி மசாலாலாம் அதில் கலக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் என்னோடய வார்த்தை எப்படி இருக்கணும்னா எனக்கு தனியாக அதரக் போடாமல் கூட என்ன டீ கேட்டு வாங்கி குடிக்கிற பழக்கம் எனக்கு உண்டு இந்த இஞ்சிக்கு இன்னும் இரத்த ஓட்டத்தை சரி பண்ணக்கூடிய தன்மை கொலஸ்ட்ரால் அளவை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய தன்மை ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு தீர்வு 
ப்ளஸ் கேன்சர் வராமல் தடுக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு இது இல்லாமல் பாலுறவில் ஈடுபாட்டை ஏற்படுத்தும் இந்த வார்த்தை வந்து ஆண்களுக்கும் பொருந்தும் பெண்களுக்கும் பொருந்தும் ஃபார் த போத் த செக்ஸ் பீப்புளுக்கு செக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணக்கூடியது இஞ்சி உணவாக சேர்க்கும் போது இது இல்லாமல் ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் எஃபெக்ட் கொடுக்கக்கூடியது இஞ்சி கிருமிகளை உடலிலிருந்து நீக்கக்கூடியது அழிக்கக்கூடியது ஆன்டி ஃபங்கல்னு சொல்லக்கூடிய உடம்பில் பூஞ்சை காளான் தொற்று உடம்பில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதை வெளியேற்றக்கூடியது நம்ம இஞ்சி இதை நம்ம டெய்லி உணவில் ஒரு சிறு அளவில் உபயோகப்படுத்தும் போது நம்மளோட குடும்ப ஆரோக்கியம் என்கிற இது மேம்படுறதுக்கான மிக எளிய உணவு முறை மருந்தாகும் உணவு முறையாக அமையும் பெண்ணும் இஞ்சியோட மகத்துவத்தை வாந்தியை கட்டுப்படுத்தும் தன்மை எதுக்கு உள்ளது என்கிற அந்த ஆன்டி வாமிட் சென்சேஷன் என்கிற தன்மையை போக்கக்கூடியது என்கிறதுக்கு நிரூபணம் செய்வதற்கு ஒரு ஆராய்ச்சி சமீபத்தில் பண்ணியிருக்கிறாங்க நியூயார்க் அமெரிக்காவில் இருக்கிற நியூயார்க்கில் ரோசஸ்டர் யூனிவர்சிட்டி ங்கிற இடத்துல ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிக்கிறாங்க புற்றுநோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் கீமோ தெரப்பி சிகிச்சையின் பக்க விளைவுகளில் ஒன்று குமட்டல் புரட்டல் வாந்தி என்கிறது பாவம் அவங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்ட பிறகு அவங்கள பார்க்கும்போது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு சாப்பிடவே முடியாமல் கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ இந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஒன் கிராம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ங்கிற அளவில் கிட்டத்தட்ட அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட புற்றுநோயாளிகளுக்கு அதாவது கீமோ தெரப்பி கொடுத்தவங்களுக்கு இந்த இஞ்ச பவுடர் ஆக்கி கேப்சூலில் போட்டு இந்த அளவில் கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஒன் கிராம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்ங்கிறதுல அப்படி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வாந்தி உணர்வு வர்றத வந்து இஞ்சி கணிசமாக குறைச்சிருக்குது அதுவும் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் அளவுலேயே அது நிறையா பேருக்கு நல்ல யூசேஜாக இருந்திருக்குது இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் ஒன் கிராம்ங்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம ஒரு கால் டீஸ்பூன்னு சொல்லலாம் ஒன் கிராம்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் டீஸ்பூன்னு சொல்லலாம் இந்த ஹாஃப் டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பவுடர் இந்த மாதிரி கீமோ மாதிரியான விஷயங்கள் போட்டு அதனால் ஏற்படக்கூடிய கஷ்டங்களை குறைக்கிறதுக்கு கூட இஞ்சி மிக உபயோகமான நம்ம வீட்டு மருத்துவமாக உபயோகப்படுத்தலாம் இஞ்சி நல்ல பசியை தூண்டக்கூடிய ஒரு பொருள் இது உணவில் சேர்க்கும் போது உடனே உணவு ஜீரணமாகிறதுனால மேலும் பசியை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்கிறதுனால அடுத்த வேலை சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் இந்த வயிறு உப்புசம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லாமல் செய்யக்கூடியது இந்த இஞ்சியும் தேனும் கலந்து கொடுக்கும்போது வறட்டு இருமல் ங்கிறது சுத்தமாக சரியாகும் இஞ்சி கிருமிநாசினி என்கிற ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டங்களில் எல்லாரும் பயப்படுற ஈகோலி ஸ்டப்டோகோக்கி சால்மோனெல்லா என்கிற இந்த வைரஸ் பாக்டீரியாக்களை உடம்புல இருந்து அகற்றக்கூடிய தன்மை நாம் தி தினந்தோறும் இஞ்சிங்கிற ஒரு பொருளை சிறிய அளவில் சேர்த்தாலே போதும் பெரிய மருத்துவத்தை நாட்டி ஓட வேண்டியது இல்லை பயப்பட வேண்டிய தன்மை இல்லை ஐயோ எனக்கு ஈக்கோழி இருக்குது அது அல்சரை உண்டாக்கிடும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கேன்சரை உண்டாக்கிடும் என்ன பயப்படுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா தினந்தோறும் ஒரு சின்ன ஒரு சிறு துண்டு உங்கள் உணவில் வந்தாலே போதும் காலையில் சட்னி அரைக்கும் போது அந்த சட்னியில் ஒரு பீஸ் இஞ்சி வச்சு அரைச்சாலே உங்கள் குடும்பத்துக்கே தேவையான பாதுகாப்பு ஒரு நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி ஈஸியாக கிடச்சிடும்ங்கிறத நம்ம உணரணும் மேலும் இஞ்சிய சித்த மருத்துவத்தில் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தோம்னா இஞ்சி சாறு வெள்ளை வெங்காயத்தோட சாறு 
இல்லைனா எலுமிச்சம்பழம் சாறு இது ரெண்டும் இது கூட ஒரு தேன் இதை கலக்கி அடிக்கடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதாவது பதினஞ்சு எம்எல்ஏ அளவுக்கு குடிச்சிட்டு வரும்போது ஓயாத வாந்தி குமட்டல் பித்த மயக்கம் நீங்கும் இஞ்சி சாரும் மாதுளம்பழம் சாரும் தேனும் கலந்து பதினஞ்சு எம்எல் அளவாக ஒரு மூணு வேலை குடித்தா இருமல் வீசிங் என்கிற பிரச்சனை தீரும் இரநூறு கிராம் இஞ்சியை தோல் நீக்கி சிறு துண்டுகளாக்கி இரநூறு கிராம் தேனில் ஊற போட்டு நாலு நாள் கழித்து தினம் காலையில் ஓரிரு துண்டுகள் வெறும் வயிற்றில் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர உடல் பிணி நீங்கி பித்தம் தனிந்து ஆயுள் பெருகும் நெஞ்சு வழியும் மனதிடமும் பெ நீங்கி மனதிடமும் பெற்று முகம் பொலிவூரும் அழகு உண்டாகும் நிறைய குறிப்புகள் இருக்குதுங்க இஞ்சை பற்றி இஞ்சி முறப்பாக சாப்பிட்டு வர வயிற்று மந்தம் வாந்தி புளியப்பம் மார்பு சளி இறைப்பு உடல் கோளாறுகள் நீங்கும் பயணத்துக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் முன்னாடி இஞ்சி மரப்பாக சாப்பிட்டா பயணத்தின் போது ஏற்படக்கூடிய பல அசௌகரியங்கள் தீர்க்கப்படும் பத்து கிராம் இஞ்சி மூணு வெள்ளை எருக்கு பூ ஆறு மிளகு இவ் இவைகளை சிதைத்து ஒன்றரை லிட்டர் நீரில் போட்டு கால் லிட்டராக காய்ச்சி வடிகட்டி இரண்டு வேலை குடித்து வர ஆஸ்துமா நுரையீரல் பிரச்சனைகள் சளி அடப்பு நீங்கும் இஞ்சியை தட்டி தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்த நீரை இறக்கி வடிகட்டி அதனுடன் தேவைக்கேற்ப பணங்கற்கண்டு சேர்த்து அளவோடு சாப்பிட்டு வந்தால் மார்பில் சேர்ந்திருக்கும் சளி சிறுமானமின்மை குணமாகும் இஞ்சியை சமையல் சேர்த்து கொண்டால் அண்ட வாயுவை அண்ட விடாமல் விரட்டலாம் என்ன சொல்லி எக்கச்சக்கமான இஞ்சி சம்பந்தப்பட்ட குறிப்புகள் உண்டு சரி இவ்வளவு நல்ல ஒரு பொருள் நம்ம ஹோமியோபதியில் இல்லாமல் இருக்குமா ஜிஞ்சர் பீர் என்ன ஜிஞ்சி பேர் என்ன சொல்லி இஞ்சி வந்து நம்ம ஹோமியோபதியில் ஒரு அருமையான மருந்தாகவும் இருக்குது இது ஜிஞ்சி பீர் நார்மலாக தேர்ட்டி போட்டன்சியில் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும் ஜீரண உறுப்புகள் பாலுணர்வு இயக்கம் மற்றும் மூச்சு உறுப்புகள் ஏற்படுத்தும் பலவீனத்தை ஜிஞ்சி பீர் சரிப்படுத்தும் சிறுநீரங்களின் செயல் முழுமையாக நின்று போகும் தருணத்திற்கும் ஏற்றது ஒரு பக்க தலைவலி கண் அரம்புகளில் வலி மூக்கு வறண்டு அடைபடுதல் மூக்கு கடுமையான அரிப்புடன் சிவந்து விடுதல் வாயில் உண்ட உணவின் சுவை நீண்ட நேரம் நீடித்தல் வயிறு கல் போல் கணத்து இருத்தல் முலாம்பழம் சாப்பிட்டதால் ஏற்படும் ஜீரண கோளாறுகள் தூய்மையற்ற நீர் அருந்தியதால் வரும் பின்விளைவுகள் வயிற்று கோளாறுடன் ஆஸ்துமா ஆஸ்துமாவில் பயம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆஸ்துமா காலையில் அதிக வேதனை தரும் குறியுள்ள நிலைக்கு ஏற்றது டைஃபாய்டுக்கு பிறகு சிறுநீர் அடக்கப்படுதல் காலையில் மிக அதிக சளி வெளிப்படும் வறண்ட இருமல் அனைத்து மூட்டுகளிலும் வலி அதிக நேரம் நிற்பதால் குதிகாலில் வலி மூல உபாதையில் சூடு புண் போன்ற வலியும் தூய்மையற்ற கெட்டநீரை அருந்தியதால் வயிற்றுப்போக்கு ஆண்குறியின் நுனித்தோளில் அரிப்பு பாலுணர்வு தூண்டப்படுதலுடன் ஆண்குறி வலியுடன் விரைத்தல் விந்து கசிதல் போன்ற பல பிரச்சனைகளை ஹோமியோபதி மருந்தா ஜிஞ்சி பீரை எடுக்கும்போது ஜிஞ்சி பீர் தேட்டிங்கிற மருந்தை எடுக்கும்போது இவ்வளோ பலன்களும் ஹோமியோபதி மருந்துலேயும் உண்டு அதனால் இஞ்சியை உணவில் சேர்த்து சாப்பிட முடியாதவங்க வேறு வழி இல்லைன்னா மருந்தா கூட இதை எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே முக்கிய குறிப்பு இந்த காலகட்டங்களில் நம்ம டிவியையும் சில குறிப்புகளும் தவறாக புரிந்து கொண்டு காலையில் இஞ்சி என்னொன்னே இஞ்சி வாங்கிட்டு வந்து டப்பு டப்புனு அடிச்சிஞ்சு சாராக புழிஞ்சு டெய்லி எல்லோரும் குடிச்சிடுறதுன்னு சொல்லி குடும்பத்தோடு குடிக்கிற குடும்பங்கள் எனக்கு தெரியும் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி குடிக்கிறாங்க மிக மிக தவறு இஞ்சி உடம்புக்கு நல்ல பொருள் எந்த அளவுக்கு நல்ல பொருளோ அதே போல் அளவுக்கு அதிகமாக போனால் எல்லாமே நஞ்சி இங்கிற மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக நம்ம உடம்புல இஞ்சி சேர்ந்ததுன்னா கால்சியம் உடம்புல சேரும் தன்மையை கொஞ்சம் குறைக்கும் ஒன்று 
ரெண்டாவது ப்ளட் க்ளாட்டிங் டைம்னு சொல்லுவாங்க ரத்தம் வெளியேறும் நேரத்தை அதிகப்படுத்திடும் அதாவது ரத்தம் நிற்காமல் நிறையா வெளியாகும் இதை ஒரு அடிப்பட்ட காயத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கு இஞ்சஸ் உணவில் சேர்க்கவே கூடாது என்கிறத நம்ம உணரணும் அதே போல் இஞ்ச இந்த மாதிரி உணவுப் பொருளாக சேர்க்குற அளவுக்கு ஓகே அதையே மருந்து பொருளாக மாற்றி சாறு அளவு எடுத்து ஜூஸாக போட்டு குடிக்கிறதெல்லாம் மிக மிக தவறு உணவில் தான் இஞ்சி இருக்கணும் என்கிறத நம்ம உணரணும் அப்போ உணவு தாண்டி இஞ்சி சாராக போகும்போது என்ன பண்ணோம் என்ன முக்கியமாக பெண்களுக்கு நார்மல் பிளீடிங்கிறத ஹெவி பிளீடிங்காக மாற்றிடும் பிளீடிங் மூணு நாளில் நிற்க வேண்டியது நிற்காமல் தொடர்ந்து பிளீடிங் போக வச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள்லாம் அளவுக்கு அதிகமாகும் போது உண்டு தினசரி உணவில் சேர்க்குற அளவுக்கு ஒரு குடும்பத்தினர் முழுவதும் உண்ணக்கூடிய ஒரு உணவுப் பொருளாக இருக்கிற அளவுக்கு இதை சேர்த்தோம்னா இஞ்சியோட தனித்தன்மை தெரியாத அளவுக்கு உணவில் சிறு அளவில் கலந்தோம்னா இது உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் அளவுக்கு அதிகமாக போனால் இதுவும் நம்ம உடல் நலத்தை பாதிக்கும் என்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இதை ஹோமியோபதி மருந்தாக எடுக்கிறது எவ்வளோ சேஃபுங்கிறது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் வாழ்கோளமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் போஸ்டிங் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் வாழ்கோளமுடன் வணக்கம் வாழ்கோளமுடன்